Creador. Y pues en esta mañana de domingo, no solamente una, ¿verdad? varias, con todo nuestro gozo, todo nuestro corazón, vamos a cantar estas alabanzas a nuestro Dios y vamos a cantar Te doy gloria, porque el que la merece es nuestro Señor. Nos identificamos con Cristo en su muerte en la cruz. 
Y yo creo que Gálatas 2.20, uno de los primeros versículos que yo aprendí hace más de 50 años cuando vine a conocer al Señor, ese fue uno de los versículos que aprendí de memoria, que dice con Cristo, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa que nosotros juntamente con Cristo somos crucificados. Es decir, mis queridos, significa que al entregar nuestra vida a Cristo, morimos al yo. El, el, el yo muere en la cruz. Y, y déjame decir que hay una gran ventaja si nosotros nos consideramos crucificados con Cristo y muertos al yo. Porque más jóvenes van a pensar de los muertos. Los muertos no tienen celos. Los muertos no se emborrachan. Los muertos no golpean a la esposa. Los muertos no se enojan. Es decir, si, no, si nos pudiéramos considerar que juntamente con Cristo, ah, en la cruz, fuimos co-crucificados con Él y morimos al yo. En esas palabras, eso que antes éramos, antes de venir a Cristo, ya murió. Hemos muerto con Cristo. Porque dice aquí que el apóstol Pablo dijo, con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo estaba viendo un relato de dos muchachas que, jovencitas, ustedes saben cómo piensan los jóvenes. Uh, eh, estas muchachas eran muy fiesteras y constantemente iban a, a fiestas donde se les pasaban las copas y después hacían locuras. Y resulta que las dos aceptaron a Cristo. Gloria al Señor, porque cuando una persona acepta a Cristo va a cambiar. La Biblia dice que de modo que si alguno es en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas, lo que estaba en el pasado ya ha pasado, ahora todo es hecho nuevo. Así es que las dos aceptaron a Cristo y fueron invitados. ¡Ey! Ven, se va a poner bien chévere la cosa. A, a, ven, ven a la fiesta. Y ellas escribieron porque allí tenía que haber un RSVP, tenías que responder si ibas a ir a la fiesta o no. Y en el RSVP ellas pusieron, no podemos ir, porque estamos muertas las dos. We're dead. We can't go. Uh, y es una manera interesante de poner el hecho de que, de que ya en Cristo, ya nos hemos identificado con Él, estamos muertos con Cristo, pero no solamente está la idea de la muerte, que hemos dejado la vida antigua, pero también habla de que no solamente morimos con Cristo en la cruz, morimos al yo, ese yo ya quedó en el pasado, that old me, the, the I, he gets crucified with Christ on the cross, and you leave that behind to be, to be a new person. But, not only does it talk about death to self, but it also talks about being resurrected. Uh, de comenzar una vida nueva. Somos levantados, somos resucitados a una nueva vida en Cristo. Y esto lo vemos, ¿dónde? Lo, lo vemos específicamente en el acto del bautismo. Gloria al Señor por todos aquellos que han obedecido al Señor en ese paso importante del de bautismo. Dice en Romanos 6, 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Si quieren abrir sus Biblias. Es un pasaje muy importante. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Así es que desciendes al agua. Es a simbolismo de que allí estás dejando tu vida antigua. Y luego te levantas para comenzar a andar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Pueden decir amén a eso? Entonces, uh, dice, porque somos sepultados juntamente con Él 
para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así es que el bautismo es la sepultura de la vida antigua del creyente, se levanta para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, uh, dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje, si hemos muerto y resucitado con Cristo, entonces aquí el autor nos dice que debemos de enfocarnos. I mean, if we truly been saved, if we died to self, been raised again, then we are to, what? Focus on the things that are above. Hay que enfocarnos en lo celestial. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, uh, dice que hay que poner nuestra mirada en Cristo, que está sentado, ¿a dónde? A la diestra de Dios. La diestra es la posición de autoridad. Y tenemos que reconocer a Cristo como alguien que tiene autoridad sobre nosotros. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Lo de arriba tiene mucho más valor. Lo de arriba es lo que cuenta. What we do for Christ, that is something that counts for eternity. Lo terrenal es algo temporal, más lo de arriba es eterno y es para siempre. Entonces, nos habla aquí de, de tener una perspectiva, una, una cosmovisión de cómo vemos las, las cosas, que es uh, una cosmovisión cristocéntrica, es decir, centrada en Cristo. Cuando venimos al Señor, nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas, todo cambia. Eh, nuestra mente es renovada, somos cambiados, somos transformados. Y uh, es más, uh, recientemente hemos adoptado ese lema para nuestra iglesia, uh, que somos una, una, una comunidad uh, apasionada, estamos apasionados de transformar vidas, la vida comienza con nosotros, y familias. Así es que... Uh, Esta frase, uh, buscar las cosas de arriba, se refiere a tener valores eternos y espirituales. Amén. Tener una perspectiva diferente. No puedes tener la misma perspectiva que tenías antes de conocer a Cristo. Esa, esa perspectiva tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Porque ahora eres una nueva persona y ahora ya no buscas lo, lo terrenal, sino que te enfocas en aquello que está arriba. Aquello que tiene valor para siempre. Déjame nomás a, aquí, muchas gracias por estar aquí en ese día tan inclemente, pero eh, déjame nomás mencionar tres cosas que yo creo que esto significa. ¿Qué significa poner nuestra mirada en Cristo y no aquí en lo terrenal? Bueno, en primer lugar significa que poner nuestra mirada en Cristo y no en lo terrenal quiere decir que nos vamos a enfocar Vamos a tener nuestra mirada en Cristo eh, y no en lo que la gente dice o piensa de nosotros. Eh, yo, yo, yo siempre he dicho que un pastor que se molesta uh, por todas las quejas de la congregación o uh, que le pone atención a, a todas las uh, quejas que alguien pone, entonces ese pastor va a renunciar cada lunes. <ríe> uh, porque... Nosotros no le podemos poner la, no debemos de poner la mirada en lo que la gente dice o piensa de nosotros. Porque ellos no determinan nuestro valor o quién somos en el Señor. Uh, a veces uh, la gente nos pone etiquetas, people put labels on us, and we shouldn't pay attention. And I'll, I'll always say this, nothing that people say about you will affect you unless you believe it. Nada de lo que la gente dice de ti te va a afectar, a lo menos que lo creas. Si lo crees, entonces sí te va a afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado en que, es decir, hay que tener el caparazón de una tortuga, no dejar que cualquier cosa nos, nos afecte. 
porque si no, pues vamos a, a llenarnos de amargura y muchos hasta dejan, uh, algunos pastores dejan el ministerio y otros cristianos ya no le sirven al Señor. Yo uh, uh, fui pastor en Grapevine por nueve años y me estaba recordando el otro día que teníamos un uh, doctor pediatra. I mean, this is a doctor that takes care of babies, but... Uh, he loved pastors. Él, eh, él le gustaba tratar con pastores y por su amor a pastores, uh, él, yo me di cuenta por otro pastor que él veía no solamente a los bebés, pero que si tú eras un pastor, él te veía a ti a toda la familia. Entonces, uh, todo el tiempo, los nueve años que estuvimos ahí en Grapevine, él veía a toda la familia. Él fue el, el pediatra que examinó a mi hija Valerie cuando ella nació, creo que era como a las 10 de la noche, que vino el, el, el doctor Kiotas a, a examinar a, a mi hija que acababa de nacer. Y es interesante, a, a veces hasta me causaba risa porque eh, íbamos allí a, a verlo con, con gripe. Por ejemplo, yo podía tener gripe y, y lo iba a ver y, y él estaba listo para atenderme. Y, y siempre que iba, su consultorio estaba lleno uh, de mamás con sus bebés, you know. I mean, there was uh, a lot of babies that, that were there. And it was kind of odd that I was a, an adult wanting to see him, wanting to see a baby doctor. Era muy buena gente y a veces él no nos cobraba ni un centavo. Y a veces cuando nos cobraba, nos cobraba lo mínimo, como 10 dólares por ir a verlo. Pero nuestra familia... Todos le dimos el, el apodo, él, él se, llama, uh, se llamaba Dr. Kildas, pero le pusimos con mucho cariño el, el apodo Dr. Killers, you know, porque él siempre, no, no, importa, no importa qué tan enfermos estábamos, él decía, oh, you're okay, there's nothing wrong with you. you know. Era su frase favorita, oh, you're, you're okay, there's nothing wrong with you. Entonces por eso le pusimos a Dr. Killers. Pero sucede de que hubo una situación donde uh, él estaba muy activo en su iglesia local y uh, yo me di cuenta que él había dejado de asistir a la iglesia, se había amargado, porque es lo que pasa cuando le pones atención a la gente, te comienzas a amargar y uh, dejó de asistir porque su pasión era el jardín, le, le gustaba atender al jardín y entonces uh, él era el que hacía todo el jardín de, de, de esa iglesia donde él asistía. Y, y alguien en una, en una ocasión hizo un comentario negativo de, de, del arreglo que él había hecho ahí. Y eso lo, lo afectó tanto que uh, él por esa razón dejó los caminos del Señor, dejó de ir a la casa de Dios. Y qué triste, porque hermanos es muy fácil desanimarnos por lo que la gente dice. Por eso hay que poner nuestros ojos en Cristo, Amen. el autor y el consumador de nuestra fe. Amen. Buscar a todos de arriba, poner nuestros ojos en el Señor. Amen. Número dos, significa que nuestra ayuda, ¿de dónde viene nuestra ayuda? Viene de arriba. Nuestra esperanza no debe de estar en el hombre. A veces somos como Pedro quien caminaba sobre las aguas del mar, pero cuando él quitó sus ojos de Cristo, comenzó a... Uh, comenzó a poner su, su mirada en las olas y el viento que soplaba cuando él quitó su mirada de, de Cristo él comenzó a hundirse dice la palabra de Dios el Salmo 21 versículo 1 y el 2 alzaré mis ojos ¿a dónde? a los montes poner nuestra mirada arriba alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así es que poner tu mirada arriba significa que tú vas a buscar tu ayuda. No de, no, eh, es decir, nuestra esperanza no está en el hombre. Uh, nuestra esperanza está en nuestro Dios. Que él está en control y Él nos va a ayudar a salir adelante. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Y luego número tres, ya con esto termino, uh, significa que lo de arriba tiene mucho más valor que lo que está aquí abajo. 
por decir amén a eso, amén. Es decir, todo lo de esta tierra es temporal, es, es efímero, es pasajero. Y un día todo lo vas a dejar aquí. A ver, levanten las manos todos aquellos que han visto una carroza estirando una U-Haul de las pertenencias del difunto. Nunca la van a ver, ¿verdad? No existe. Ah, llegamos aquí sin nada y nos vamos. ¿Con cuánto? Con todo lo que tenemos, nos vamos sin nada. Okay. Entonces, ah, debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Hacer tesoros ahí en el cielo, dice el Señor. Hay, hay que, uh, esto significa que, que lo que está allá arriba eh, tiene mucho más valor. Y por eso Cristo dijo que debemos de hacer tesoros, debemos de trabajar para el Señor, debemos de dar para la obra de Dios. Porque cuando trabajamos por lo que es eterno, entonces eso tiene mucho más valor. Ustedes han escuchado el relato de este hombre que se fue al cielo buscando su mansión allá. Y cuando llegó allí era una casa de paja. Y dijo, oh, yo creía que yo iba a vivir en una mansión. Y que le dijeron los ángeles, bueno, es que trabajamos con el material que enviaste para arriba. Ah, este, por eso tú tienes una casa de paja. Bueno, es algo, es como una anécdota, pero sí nos hace reflejar de que hay que trabajar por lo que es eterno. Y por eso cuando tú das para la obra de Dios, esta mañana hablamos del presupuesto, cuando tú das para la obra de Dios estás invirtiendo. El dar no, no es dar y ya lo, se perdió el dinero que diste, no. Es una inversión en el reino de Dios. Y, y Cristo dijo hacer tesoros ahí en el cielo. Entonces, a... Uh, Trabajar por lo de arriba tiene mucho más valor que lo que está aquí en la tierra. Porque todo lo que está aquí es temporal y es pasajero. Pero todo lo que haces para el cielo y para la gloria de Dios es eterno. Y por eso dice en 1 Juan 2, 15 al 17, 1 John 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo... Dice, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice ahí, porque todo lo que está en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego, ¿qué dice ahí? ¿Y el mundo qué? Pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, permanece para siempre. You know, en la, la iglesia First Baptist Church, la que está en el centro de Dallas, hubo un pastor que, él estuvo allí de pastor por 47 años, el doctor George W. Truett. Es un largo ministerio, ¿no? 47 años. Yo no creo que yo lo voy a alcanzar, ¿verdad? Pero uh, él sí estuvo allí 47 años en esa congregación. Y un día un, uh, un hacendado, un, un ranchero, lo invitó a su casa a, a comer, a su rancho más bien dicho, a una cena, un ranchero muy adinerado, y uh, él era un hombre que se sentía muy orgulloso, así como Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Entonces, uh, después de que cenaron esa noche, uh, se cuenta el relato de que él lo sacó para afuera para que diera un vistazo de, todo, de toda su hacienda que él tenía. Y le dijo, mira, uh, ves para allá hacia, hacia, hacia el norte, todo lo más lejos que tus ojos puedan ver. Eh, digo, es, es mío eso. Es mío. You know, it's, it, you know, in this direction, north, Uh, as far as your eyes can see, it's mine. Y luego dio vuelta, dio la vuelta opuesta y uh, hacia el sur y dijo, Ve, ves para allá, a, allá donde están unos campos de, de grano. You see over there uh, to the south, there's 
some uh, fields of uh, wheat and grain and all that. It's mine. It's mío. Y luego uh, eh, apuntó hacia el, hacia el oeste, donde estaba un bosque, y dijo, ¿ves para allá, allá, bien lejos? Es mío también. Y luego después uh, señaló hacia el este, y dijo, ¿ves allá, allá lejos, allá donde están unas vacas, allá el, este, comiendo pasto y todo eso? Es mío, es mío. Y entonces le dijo el, el, el doctor Chuve, tú me has señalado que todo esto, uh, me has apuntado a los cuatro puntos cardinales, que para allá es tuyo, que para allá es tuyo, que para allá es tuyo, que para atrás es tuyo. ¿Cuánto del cielo es tuyo? You said that all that, you know, pointing in all different directions is yours. I want to ask you something. How much of heaven is yours? Y sí, hermanos. Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto del cielo es tuyo? Por eso aquí dice el apóstol que si hemos resucitado con Cristo, entonces hay que buscar una palabra que se refiere a hay que proponernos. No es algo que va a venir casualmente a nosotros. No, hay que hay, que, hay una cierta intensidad en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar las cosas de arriba. Poner nuestro enfoque en el Señor. Ah, que Dios nos ayude a hacer eso. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Vamos a este momento a tomar un momento. No sé si hay alguna persona que nunca ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Really, let me ask you a question. How much of heaven is yours? Are you sure that you have the gift of eternal life? Tienes la seguridad plena de que si algo te pasara en este día de hoy, uh, tú tienes el regalo de la vida eterna. Si no lo tienes, uh, ahí donde estás, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti para que recibas a Cristo. ¿Hay ¿Alguna persona aquí? Muy bien. Padre, te damos gracias por este día de hoy. Ayúdanos, oh Dios. Fortalécenos, oh Dios. Danos ánimo para seguir adelante y alzar nuestros ojos hacia arriba, donde sabemos que allí todo lo que hacemos para el reino de Dios es lo que cuenta, es lo que dura para siempre, es lo que es duradero y nunca nos vamos a arrepentir de poner nuestros ojos solamente en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y como dice ahí, que cuando Cristo se manifieste, vamos a recibir nuestro premio. Gracias, Señor, porque si seguimos poniendo nuestra fe y confianza en Ti, Señor, un día, cuando Tú nos recibas ahí en el cielo, vamos a decir que sí, valió la pena servirte a Ti. Yes, Lord. One day, when we get to our reward in heaven, we will say, yes, it was worth it to serve you, O oh God. Valió la pena. A pesar de luchas, pruebas, dificultades, valió la, valió la pena servirte a ti. Porque un minuto en tu presencia vale más que toda una vida aquí en la tierra tu presencia y plenitud de gozo. Gracias, Señor, por ese premio que nos espera. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a no desviarnos, a no quitar nuestro enfoque en ti. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.